ट्वेंटी में एग्जाम को फोड़ के करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली चेक ही नहीं कर पा रहे कि उनका लेवल क्या है क्योंकि हम लोग मोक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं वेदांतु नीट मेडिजी चैनल पे वो भी एब्सोल्युटली फ्री इसमें हम आप लोगों को लिंक देंगे मोक टेस्ट का और उसके बाद एक ओपन डाउट सेशन भी होगा सब्जेक्ट वाइज तो बस घबराने का नहीं हमारे साथ रहने का क्योंकि डर के आगे जीत है एवरीवन हेलो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक अगेन टू वेदांतु नीट मेडिजे चैनल और मेरा नाम है गौरव गुप्ता मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तो कैसी चल रही है बच्चों आपकी तैयारी हाय प्रतीक्षा हाय सृजन हेलो राहुल कैसे हैं आप सब लोग प्रणाम प्रणाम हेलो <laughs> खुशी हाय हाउ आर यू ऑल ओके चलिए तो ये मोस्ट अवेटेड टॉपिक था हमारा राइट एवरी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विथ डेरिवेशन मतलब मैं आपको आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको ये फील भी कराऊंगा कि ये फॉर्मूला आखिर आते कैसे हैं और हमें इनको कैसे प्रेजेंट करना होता है एग्जाम में क्योंकि आपको पता होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है आज आज हमें पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्योंकि यहीं पर आप सबसे ज्यादा फंसते भी हैं और यहीं पर यू नीड अ टीचर राइट चलिए और लास्टली बच्चों यहां पे हम रुकेंगे नहीं इसके बाद हम लोग करेंगे मेंटी डॉट कॉम पे क्वेश्चन ऑल्सो ठीक है तो क्वेश्चन भी बेसिक बेसिक पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस का फोकल लेंथ इन पे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे वाले वो भी हम लोग करने वाले हैं ठीक है चलिए एवरीवन स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले मेंटी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा अभी आप मेंटी ज्वाइन मत करना है ना विल बी स्टार्टिंग मेंटी एट लाइक आफ्टर डूइंग द डिस्कशन चलिए तो ये हमारा चैनल है देश का नंबर वन चैनल फॉर नीट प्रिपरेशन आपने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा हिट द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस यहां पे सारे टीचर्स बच्चों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अरविंद सर ऑब्वियसली केमिस्ट्री के लिए एंड गरिमा मैम अंकिता मैम अमृत सर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो बच्चों हम आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं आप हमें बस सपोर्ट करिए इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार जैसे आप बरसाते हैं वैसे बरसाते रहिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों ये हमारा बैंगलोर डायरीज इजेंट इट तो अगर आप अपनी डीपी लगाते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में हमारे चैनल के लोगों को तो आपको चांस मिलेगा हमारे तरफ से स्पॉन्सर्ड बैंगलोर ट्रिप में आने का और यस yes, हमसे मिलने का और सेलिब्रेट करने का चलिए बहुत अच्छे एंड बच्चों ये कुछ माइक्रो कोर्सेस हैं जो अब एक रुपए में अवेलेबल हैं तो दैट इज ऑलमोस्ट नथिंग है ना बिल्कुल जीरो प्राइस है आप मान सकते हैं इसको एंड वट एवर टॉपिक यू फील कि आप इसमें थोड़ा डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं यू कैन ज्वाइन दैट ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप अब इस सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ आप स्कूल में बहुत खेले होंगे है ना हमने तो बहुत पेपर और वो ड्राई वाले पत्ते जलाने की कोशिश करते थे हम बहुत ज्यादा लैब में ज्यादा हमारे इंस्ट्रूमेंट था नहीं सिंपल माइक्रोस्कोप हर लैब में होता ही होता है ठीक है तो उसको लेके आप सनलाइट में ऐसे पत्ते के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर फोकस कराने की कोशिश करते हैं किया है क्या सभी ने यस yes, सब लोग करते हैं है ना ऑब्वियसली तो आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या होता क्या है मैग्निफिकेशन कैसे होता है राइट तो सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आपको सिंपल डेफिनेशंस वगैरह चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ये स्टेटमेंट एक बार आप पढ़ लो इंपॉर्टेंट है और ये आपको लिखना चाहिए अगर ये टॉपिक आया तो सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट वेन अ टाइनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकस अ वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन देखो वट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन यानी कि आप कितनी दूरी कम से कम कितनी दूरी को आसानी से देख सकते हो या आसानी से पढ़ सकते हो डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 25 सेंटीमीटर सभी को बताया क्या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन होता है 25 सेंटीमीटर तो बेसिकली हमारे पास दो लिमिट्स होती हैं अगर आपको कोई चीज देखनी है तो वो ट्वेंटी सेंटीमीटर के पहले नहीं रखी होनी चाहिए वरना आपको ब्लरी दिखाई देगा वो है ना तो मिनिमम डिस्टेंस कम से कम ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम डिस्टेंस टेक्निकली स्पीकिंग इनफाइनाइट होता है तो आप नदी पहाड़ झरने पता नहीं क्या क्या ऐसे साइट सीन जब करते हैं है ना समुद्र के किनारे जाके बैठ जाते हैं दूर दूर तक आपको दिखाई देता है सो इंफिनिटी इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड 25 फाइव इज द लीस्ट डिस्टेंस दैट यू कैन सी यानी कि 25 के पहले कुछ लिखा है रखा हुआ है अगर तो सिलियरी मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है और आप ब्लरी इमेज देखते हैं आपको कुछ दिखाई नहीं देता 
तो माइक्रोस्कोप में भी सेम लॉजिक हम लोग यूज करते हैं अच्छा ये बताओ कितने लोगों ने स्कूल में लैब में माइक्रोस्कोप यूज किया है वंस यू आर यूजिंग द माइक्रोस्कोप उसमें एक आई पीस होता है ना यहाँ पे आप आंखें रखते हो अब तो दो लेंस वाले भी आते हैं फिर आप उसको एडजस्ट करते हो तो आप देखना दो बार आपको इमेज दिखाई देती है तो वहां पे भी फॉर्मेशन एक बार डी पे होता है और एक बार इनफाइनाइट पे होता है तो दो बार आपको क्लियर इमेज दिखाई देती है ठीक है चलिए चलिए ठीक है आगे बढ़ जाते हैं स्टार्ट करते हैं कहानी सिंपल माइक्रोस्कोप की ठीक है देखो इसको कहानी को हम डिराइव कैसे करेंगे ये तो फॉर्मुला है मैं बाद में आऊंगा इसमें ठीक है अब देखो जब आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा कि बताओ जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में वो कैसे डेराइव होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों ये सेम कहानी जो है जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं सेम कहानी एकदम सेम तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी यूज हो जाएगी और सेम कहानी टेलीस्कोप में भी यूज हो जाएगी तो सबसे ज्यादा फोकस आपको नेक्स्ट फाइव टू सेवन मिनट्स के लिए ही करना है और अगर आप यहां पे फोकस कर पाए बहुत अच्छे से और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई जो मैं आपको यहां पे पढ़ाना चाहता हूं अभी तो आपसे कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको आज के बाद से डिफिकल्ट नहीं लगेगा बहुत ही इजी टॉपिक होता है जो भी आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है और थोड़ा सा कॉमन सेंस है चलिए ठीक है यहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना जैसे फोकस से आप पत्ते जलाया करते थे ठीक है नमूनो ध्यान से देखो तो बेसिकली मान लो मैंने अगर कोई भी लेंस यूज नहीं किया ठीक है और मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऐसे देखना चाहता हूं राइट right? तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मेरी आंखों में देखो जैसे ड्र और ड्र ऐसे कुछ एंगल सब्सटेंड करेगा समझ में आ रहा है क्या देखो इसका ऊपर वाला पॉइंट ऐसे कुछ लाइन आएगी यहां से रे आएगी नीचे वाले पॉइंट से कुछ रे आएगी तो एक एंगल बनेगा करेक्ट बच्चों ये जो एंगल बनता है ये मैक्सिमम तब होता है जब ऑब्जेक्ट रखा हो डी पे यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हाँ डोर एंड टकटक क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्ट दूर में रखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है क्या एंगल छोटा 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 होता जाएगा गेटिंग दिस पॉइंट हाँ तो सबसे ज्यादा एंगल कब बनता है जब ये डी पे रखा हुआ हो उससे ज्यादा एंगल में नहीं बना सकता क्योंकि अगर मैं उससे पास लेके आऊंगा तो ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही नहीं तो एंगल का क्या फायदा क्या ये बात समझ में आ गई आपको है ना तो मैक्सिमम एंगल आपके आईज में तब सबस्टेंड सबस्टेंड होती है जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखते हो डी पे रखते हो गॉट दिस पॉइंट अब देखिए ध्यान से ये वाला डायग्राम इस डायग्राम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एच हाइट का कहां पे रखा हुआ है आई से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ मैक्सिमम एंगल कब सबेंड होता है जब ऑब्जेक्ट डी पे रखा होता है अब ये एंगल है कितना आखिर क्योंकि एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं आप टेन थीटा लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली थीटा भी लिख सकते हैं और थीटा नॉट यानी कि थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एच डिवाइडेड बाय डी ये कुछ समझ में आया क्या टेन थीटा होता है पपेंडिकुलर बाय बेस तो पपेंडिकुलर एच है और बेस डी है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा थोड़ा फोकस कर लो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा ठीक है पांच से सात मिनट की बात है तीनों इंस्ट्रूमेंट आपके क्लियर हो जाएंगे ये समझ में आया क्या सभी को मतलब इतना एंगल कोई ऑब्जेक्ट सबटेंड कर सकता है आपकी आंखों के ऊपर अगर वो डी पे रखा हुआ है अगर डी से दूर लेके जाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा बट अगर मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए मैं तो मैग्निफिकेशन का भूखा हूं राइट ना है ना क्योंकि मैं तो माइक्रोस्कोप पढ़ रहा हूं तो मुझे चाहिए मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का मतलब है आई वॉन्ट मोर एंगल टू बी सबेंडेड इन माई आईस क्या यह बात समझ में आ रही है ये सबसे मैक्सिमम एंगल मिल सकता है अगर मैंने कुछ भी यूज नहीं किया ऐसे नेकेड आइस से देख रहा हूं इसको तो ये एंगल मिल सकता है मुझे चाहिए मैग्निफिकेशन राइट हम किसके भूखे हैं बच्चों यहां पे हम मैग्निफिकेशन के भूखे हैं तो हमने क्या किया एक तरीका निकाला इसका कि मान लीजिए अगर हम एक लेंस रख दे बीच में देखो ध्यान से यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एच हाइट का बीच में हमने रख दिया एक लेंस और इधर हमारी पैरी पैरी आंखें ठीक है अब देखो कैसे मैग्निफिकेशन होगा सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज होता है उसका शॉर्ट फोकल लेंथ होता है मतलब फोकल लेंथ बहुत कम होता है एज कंपेयर टू डी भी कम होता है ये ये देखो फोकल लेंथ इज लेस देन डी आल्सो शॉर्ट फोकल लेंथ का हम लोग लेंस यूज करते हैं अब देखिए बच्चों मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को इस लेंस के फोकस पे रख दिया इसको फर्स्ट फोकस कहते हैं क्या कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट ध्यान से सुनना फर्स्ट फोकस पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट अब आपको एंशियंट सिविलाइजेशन में पढ़ाया गया है कि अगर किसी लेंस में ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है 
सही बोल रहा हूं क्या नमूनो ऑल द गजनीज इन द क्लास मेक सम नॉइस फॉर द गजनीज सबको याद है क्या अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहां बनती है इंफिनिटी पे बनती है जब भी इमेज इंफिनिटी पे बनती है इसको कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट ऐसा इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि आपकी सिलियारी मसल जो होती है आंखों की वो सबसे लीस्ट स्ट्रेन्ड होती हैं उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता और आप आसानी से देख पाते हो चीजों को अगर इमेज आपका इंफिनिटी पे बना है तो इस केस को हम क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट अब फिर से यहां पे आ जाते हैं डायग्राम पे ठीक है दो नाम दे दिए हमने इसको नॉर्मल एक नाम दे दिया और एक ये चीज देख ली कि शॉर्ट फोकल लेंथ है अच्छा अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है एफ पे रखा हुआ है ना इमेज बनी है कहीं पे इंफिनिटी पे अब अगर इंफिनिटी पे इमेज बनती है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो रेज है वो पैरली आपकी तरफ आ रही है क्या ये पॉइंट समझ में आया इंफिनिटी से अगर कोई रे आती है तो पैरल हो जाती है करेक्ट है क्या है ना तो दैट इज वाई आपको ऐसा पैरल सा फील होता है अब आप सोच के देखो कि अब इस इमेज ने कितना एंगल सबटेंड करा होगा अब इस इमेज ने जो एंगल सबटेंड करा वो यहां पे आपको दिख रहा है देखो ये लाइन आपकी आंखों की तरफ जा रही है तो एंगल सबटेंडेड ये वाला है क्या बच्चों इसको हम थीटा आई कहते हैं यहां पर थीटा आई लिखा हुआ है और अगर आप इस थीटा आई को कैलकुलेट करना चाहते हो यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज तो इसका फॉर्मूला क्या होगा एच अपॉन एफ दिख रहा है सिंपल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एच अपॉन एफ और अब मैं कहता हूं कि बच्चों ये मैग्निफिकेशन हो चुका है ताली से स्वागत करिए मैग्निफिकेशन का आप पूछेंगे सर हम कैसे मान ले मैग्निफिकेशन हो चुका है मैग्निफिकेशन इसलिए हो चुका है क्योंकि एफ की वैल्यू हमने बहुत कम रखी थी एज कंपेयर टू डी ऑल्सो तो पहले जो मुझे एंगल मिला वो H अपॉन D मिला था अब जो मुझे एंगल मिल रहा है मेरी आंखों में वो मुझे H अपॉन F मिल रहा है और अगर F की वैल्यू कम है तो मुझे ऑलरेडी मैग्निफिकेशन मिल चुका है और अगर मुझे पता करना है कि ये मैग्निफिकेशन है कितना मैग्निफिकेशन इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसका फॉर्मूला होता है थीटा आई डिवाइडेड बाई थीटा ओ थीटा आई का फॉर्मूला क्या है बच्चों बताओ एच अपॉन एफ इन टू थीटा ओ को आप नीचे लिखेंगे एच अपॉन डी तो ये डी अपॉन एच बन जाएगा मल्टीप्लाई होके एच और एच कैंसल हो गए और ये फॉर्मूला आप सभी ने सीखा होगा कि मैग्निफिकेशन एक सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है डी बाई एफ फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट कौन से एडजस्टमेंट के लिए ये फॉर्मूला आया है ये फॉर्मूला आया है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एक बार जल्दी से प्रोसेस कर लो सारी इंफॉर्मेशन को कोई डाउट है किसी प्रकार का शक है तो मुझे बता दीजिए एक बार बहुत अच्छा टॉपिक है बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत है और बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं और मैं है ना बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आराम से पढ़ा रहा हूं चलिए बताइए सब कुछ हो गया समझ में आ गया क्या आपको यस एवरीवन जब मैंने लेंस वेंस कुछ भी यूज नहीं किया तो ये एंगल आता है मेरी आंखों पर यह एंगल सबटेंट होता है ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि डी पे रखा है ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा हो नहीं सकता यह एंगल बट मुझे चाहिए मैग्निफिकेशन अगर मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैंने यहां पे एक लेंस रख दिया है ना लेंस के रखने से जो एंगल आया वो थीटा आई है और थीटा आई को हमने यहां पे लिखा है एच अपॉन एफ क्योंकि मैंने शॉर्ट फोकल लेंथ लिया है तो एफ की वैल्यू कम है थीटा आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी हो गया मैग्निफिकेशन रेशियो निकालेंगे थीटा आई और थीटा ओ का तो हमें मिलता है डी बाई एफ अब आपसे पूछा जाएगा बताइए सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन कितना होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए तो आप लिखेंगे आंसर इज डी बाई एफ क्लियर है यस एवरीवन चलिए बहुत बढ़िया अब हम बढ़ते हैं आगे अच्छा मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि दो कंडीशंस होते हैं जो आप देख सकते हैं राइट एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड करिए अगर आपको समझ में आ रहा है सो दैट आई विल गेट टू नो कि आपको समझ में आ रहा है ना मुझे फीडबैक मिलते रहना चाहिए दो कंडीशन होती है या तो इमेज का फॉर्मेशन इन्फाइनाइट पे हो तो भी आपको दिख जाएगा वो इमेज दूसरी कंडीशन क्या है इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए डी पे इस पर्टिकुलर केस में इस सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करके हमने इमेज का फॉर्मेशन इनफाइनाइट पे कराया था अब हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति कि हम अगला जो फॉर्मेशन कराए इमेज का वो कहां पे कराएं डी पे कराएं करेक्ट चलिए तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हम सेकेंड केस में इमेज का फॉर्मेशन कराने वाले हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे और फिर हम देखते हैं कि इस बार मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है ठीक है तो इसके लिए हमने क्या किया कुछ भी नहीं किया है ये जो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा था बच्चों जिससे कि आपको इमेज इंफिनिटी पे मिल रही थी इस ऑब्जेक्ट को उठा के लेंस की तरफ मूव कराओ 
और आप सभी ने एंशियंट सिविलाइजेशन पे पढ़ा होगा ये ऑलरेडी कि जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से इस तरफ मूव कराते हैं तो इमेज भी इनफाइनाइट से उठ के इस तरफ आने लग जाती है ये बच्चों केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस है कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन का केस है अगर यहाँ पे अभी भी आपको कुछ डाउट है तो एक बार बस एनसीआरटी पलटना पूरा टेबल दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी वहां से आपको क्लियर हो जाएगा अब हमने ऑब्जेक्ट उठा के रखा इस तरफ ठीक है तो मान लीजिए आपने यू नॉट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा है कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा है बच्चा लोग बताओ यू नॉट डिस्टेंस पे रखा है ठीक है ये मान लीजिए हाइट इसकी एच हो गई एच किसकी हाइट है क्योंकि कौन बताएगा मुझे ऑब्जेक्ट की हाइट है है ना तो यू नॉट डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एच इसकी हाइट है और ये जो चीज है ये है हमारा इमेज ठीक है ये चीज हमारा इमेज बन गया इमेज किस डिस्टेंस पे फॉर्म हुआ है देखिए ध्यान से डी डिस्टेंस पे फॉर्म हुआ है राइट right? अच्छा अब इसमें भी हमें देखना है कि मैग्निफिकेशन कितना आया तो मैग्निफिकेशन को मैं कंपेयर करूंगा कि जब मैं नेकेड आइस से ऑब्जेक्ट को देख रहा था तो मैग्निफिकेशन कितना था और जब मैंने ये माइक्रोस्कोप यूज किया है तो मैग्निफिकेशन कितना आया उनका रेशियो ले लूंगा मैं है ना तो देखिए एक बार ध्यान से जब आप नेकेड आइस से दिखते थे पिछले स्लाइड में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि मान लो यहाँ पे आइज है अगर डी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है एच नॉट हाइट का तो यहाँ पे आपको थीटा नॉट मिल जाता है एंगल चलो एच लिख लो इसको है ना एच नॉट लिखने की जरूरत नहीं है थीटा नॉट क्लियर है पिछले स्लाइड में जो देखा था वही चीज है यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के थीटा नॉट आता था एच डिवाइडेड बाई डी करेक्ट एवरी वन इसमें किसी प्रकार का डाउट किसी को नहीं होना चाहिए अब यहां पे आप ध्यान से देखिए ये जो रेज हैं ये पहुंच रही है आपकी आंखों में करेक्ट डायग्राम तो ऐसा बना लोगे आसानी से ये रेज आपकी आंखों तक पहुंच रही है ये बताइए आखिर कितना एंगल बना रही है तो देखो ये आपका इमेज ये इमेज का ये वाला पॉइंट यहां से रे ऐसे निकल के यहां पर आंखों का आ गई है ना तो जो एंगल सबटेंड हुआ क्या वो यही वाला एंगल सबटेंडेड है बच्चा लोग देखो ध्यान से एक बार क्या इमेज ने ये वाला एंगल सबटेंड किया है क्या आपकी आंखों पे है ना तो दैट इज योर थीटा आई थीटा आई निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप इमेज की हाइट ले लो अपॉन डी कर दो बट अभी आपको इमेज की हाइट पता नहीं है छोड़ते हैं एक और तरीका है सिमिलर ट्राइंगल देखो ये ट्राइंगल बड़ा वाला और ये ट्राइंगल छोटा वाला दोनों भाई भाई हैं है ना तो आप थीटा आई यहां से भी तो निकाल सकते हो एच डिवाइडेड बाई यू नॉट चमका क्या सभी को ये वाला पॉइंट देखो एक बार ध्यान से कुछ भी नहीं किया मैंने नॉर्मल एडजस्टमेंट में पिछली बार इमेज फॉर्म कराया था इस बार मैंने डी डिस्टेंस पे फॉर्म कराया है, है ना और फिर मुझे एंगल चाहिए था थीटा आई कितना एंगल आएगा थीटा आई हमने यहां से निकाल लिया ये मुझे पता नहीं था फिलहाल तो मैंने यही चीज यूज कर ली एच अपॉन यू नॉट राइट अब लिखते हैं मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन इस कंडीशन uh, में क्या आएगा देखिए वही होता है ना थीटा आई डिवाइडेड बाई थीटा नॉट करेक्ट थीटा आई देखिए क्या है एच अपॉन यू नॉट इन टू थीटा नॉट क्या है देखिए एच अपॉन डी तो ये डी अपॉन एच हो गया आपका आंसर निकल के आएगा डी डिवाइडेड बाई यू नॉट क्लियर है क्या देखिए एक बार डी डिवाइडेड बाई यू नॉट इसका आंसर आएगा बट अभी खत्म नहीं हुआ है अभी तो शुरू हुआ है डी अपॉन यू नॉट आ रहा है अब ठीक है मुझे डी की वैल्यू तो पता है बट यू नॉट जो है वो क्या है मैंने किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा है अब आपने अगर माइक्रोस्कोप देखा होगा तो वहां पे आप ऐसे स्केल लेके थोड़ी ना बैठ जाते हो कि डिस्टेंस कितना है उनके बीच में है ना तो ये यू नॉट हमारे लिए फिलहाल अननोन है ये हमें एफ के टर्म्स में लिखना पड़ेगा इसे यू नॉट को किसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा एफ के टर्म्स में लिखना पड़ेगा तो यहां से इस इक्वेशन को याद रखिएगा उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाने वाले हैं ठीक है तो ध्यान से एक बार देख लो ये बिना माइक्रोस्कोप के कंडीशन है थीटा नॉट इज एच अपॉन डी ये माइक्रोस्कोप के साथ कंडीशन है जब आपकी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है डी पे फॉर्म हो रही है जब डी पे फॉर्म हो रही है हमने थीटा आई निकालने की कोशिश करी पहले यहां से नहीं निकाल पाए फिर देखा भाई साहब यहां पर तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इससे निकाल दिया हमने एच अपॉन यू नॉट थीटा आई हो गया दोनों का रेशियो लिया है क्या आंसर आया दोनों का डी अपॉन यू नॉट आ गया है क्लियर है सही चल रहा है बिल्कुल स्मूथ चल रहा है लाइफ आसान है क्या चलिए अब आगे बढ़ते हैं डी अपॉन यू नॉट से हमें क्या मिलेगा बच्चों मैग्निफिकेशन मिलेगा बट मुझे आंसर ना एफ के टर्म्स में चाहिए फोकल लेंथ के टर्म्स में अब सोच के देखो मेरे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मेरे पास इमेज का डिस्टेंस है फोकल लेंथ का रिलेशन चाहिए उनके साथ 
क्या करेंगे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे मैं आपको समझाता हूं यहां पे ठीक है तो देखो लेंस फॉर्मूला हम सभी को आता है बच्चों बचपन से वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ये सब आपके डेरिवेशन के स्टेप्स हैं ठीक है तो वन अपॉन यू को आप क्या लिख सकते हैं देखो एक बार आप इसको इधर लेके आओ वन अपॉन एफ को इधर लेके आओ तो आप लिख सकते हैं वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन एफ ये लेंस फॉर्मूला है करेक्ट बच्चा लोग अब आपको क्या क्या पता है देखिए पिछले डायग्राम में आपने देखा कि जो इमेज है वो डी पे बनी है यानी कि इमेज की डिस्टेंस हो गई माइनस डी क्योंकि लेफ्ट की तरफ था करेक्ट वैसे ही आपको पता है जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यू नॉट पे रखा है वो भी लेफ्ट की तरफ रखा है तो वो भी माइनस हो जाएगा फोकल लेंथ इस पर्टिकुलर लेंस का पॉजिटिव होता है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ तो एफ ही रहेगा अब इस बेचारे फॉर्म लेके उठाओ इसमें यू के जगह पे लिखो माइनस यू नॉट और वी के जगह पे लिखो माइनस डी एफ के जगह पे रहने दो एफ तो यहां से आप थोड़ा सॉल्व करके इसको डी अपॉन यू नॉट निकाल सकते हैं और जो कि हमारा मैग्निफिकेशन है पिछले स्लाइड से पिछले स्लाइड में हमने देखा था अभी अभी कि मैग्निफिकेशन को हम डी अपॉन यू नॉट लिख सकते हैं इस फॉर्मले को यूज करके डी अपॉन यू नॉट कितना आ रहा है वन प्लस डी बाई एफ यानी कि मेरा शानदार आंसर मेरे सामने ऑलरेडी है मैग्निफिकेशन जब इमेज डी पे बनाया जाए तो वन प्लस डी बाई एफ होता है एक्सेलेंट टॉपिक विथ एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन आई डोंट नो आप लोग कितना फोकस कर रहे हो If you are not focusing, आप अपना नुकसान कर रहे हैं I can tell you. Because इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन माइक्रोस्कोप का मिलना विथ डेरिवेशन इट इज वेरी रेयर ठीक है बहुत सारे टीचर्स पे फोकस नहीं करते हैं हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों ये टॉपिक डोंट मिस इट ओके सिंपल माइक्रोस्कोप में दो कंडीशन अगर इमेज की फॉर्मेशन इनफाइनाइट पे होती है तो क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जस्ट डी अपॉन एफ बट अगर इमेज की फॉर्मेशन डी पे होती है यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे तो फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस डी बाई एफ डिड आई जस्ट टेल यू द फॉर्मूला और डेराइव इट फॉर यू आई डेराइव इट फॉर यू बोर्ड्स में डेरिवेशन आता है और अब आप शायद इसमें कंफर्टेबल होने वाले हो टेल मी बच्चो समझ में आया नहीं आया आई कैन सी थोड़ा कम एनर्जी दिख रहा है मुझे डर गए क्या ये डेरिवेशन देख के यार इतने से डर गए तो फिर कैसे होगा ये तो गलत बात है क्या इसको देख के डर लग गया है आपको या फिर कॉन्फिडेंस आया है चलो एवरीवन टेल मी मेंटी मेंटी होगा सेंटी मत हो ठीक है मेंटी विल बी डूइंग डोंट वरी अबाउट इट बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया देखो गेम्स खेलना अच्छी बात है मेंटी मैं आपको गेम खिलाऊंगा बट थोड़ा सीरियस होके पढ़ना भी तो पड़ता है, है ना इसके बाद में आपको कराऊंगा मेंटी डोंट वरी ये एवरी वन कॉन्फिडेंट है आप लोग अब यस चलिए बहुत बढ़िया इसका एक बार नोट्स बना लेना सारा डेरिवेशन एक कॉपी में लिख लेना यू विल बी डन फॉर दैट ओके कॉन्फिडेंस आया क्या बात है दैट्स वॉट वी वॉन्ट ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं लेट्स मूव अहेड नाउ ये स्क्रीनशॉट लेना है क्या आपको ले लो अगर स्क्रीनशॉट लेना है देन आई एम मूविंग अहेड ओके बिकॉज देर आर फ्यू थिंग्स विच इज नॉट इन द टाइप फॉर्म तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चलिए वेरी नाइस कॉन्फिडेंस आया यही तो चाहिए हमें है ना वेदांतु नीट मेडी जी का बच्चा है कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए जोश इज हाई एंड होश ठिकाने पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अभी हमने क्या देख लिया एक बार जब फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं हमने दो टाइप के मैग्निफिकेशन देख लिए बच्चों माइक्रोस्कोप में जब इमेज बनती है डी पे तो मैग्निफिकेशन होता है वन प्लस डी बाई एफ और जब इमेज बनती है इनफाइनाइट पे तो मैग्निफिकेशन होता है डी बाई एफ अब आ जाते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास ठीक है नया टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बट जब मैं आपको इसको समझाऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी यही तो मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आखिर होता क्या है यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके स्कूल में पाया जाता है जिसका जो शेप होता है काफी अच्छे से सभी को याद होगा सबने ये डायग्राम बनाया होगा है ना ऐसा एक डायग्राम बनाते हैं ना आप लोग है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है इधर एक आई पीस होता है ठीक है सनलाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए एक वो भी होता था है ना एक शीशा लगा होता था ग्लास लगा होता था सनलाइट से रिफ्लेक्ट करा के फिर देखते थे उसको है ना इन सी सिविलाइजेशन में मुझे भी अपने बचपन में स्कूल की बातें याद आ गई खैर चलो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास दो लेंसेस होते हैं एक आपकी आंखों के पास लगा होता है ऐसे है ना ऐसे जब आप देखते हैं उसको उसको हम आई पीस कहते हैं ठीक है तो ये आपका आई पीस लेंस है जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे ठीक है और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास होता है तो आई पीस के पास वाला जो आप यहां से देखते हैं दैट इज आई पीस लेंस ऑब्वियसली और ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के पास होता है नाम उनके काफी मतलब दे मेक सेंस राइट नेम्स आर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली है ना चलिए अब देखिए ध्यान से ये काम कैसे करता है एक बार के लिए अर्जुन बन जाओ 
और बिल्कुल मछली की आंख पे फोकस करो मैं बताता हूं मछली की आंख क्या है ठीक है ये आपका एरिया नहीं है अभी इसको भूल जाओ आप आई वाला जो लेंस है उसको एक सेकेंड के लिए भूल जाते हैं ठीक है थीके? फोकस करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस पे देखो ऑब्जेक्टिव लेंस को ध्यान से देखना यहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिख रहा है एच करेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस इज यू नॉट एंड द फोकल लेंथ इज एफ नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका काम होता है एक बार ऑलरेडी मैग्नीफाई करके इमेज बना देना एक बार उसने मैग्नीफाई कर दिया क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो एक प्रॉब्लम है आपके सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ प्रॉब्लम क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ उसकी मैग्निफिकेशन होती है डी डिवाइडेड बाई एफ है ना यानी कि अगर आपको मैग्निफिकेशन बढ़ाना है सिंपल माइक्रोस्कोप में तो आपको एफ कम करना पड़ेगा अब यार कुछ प्रैक्टिकल लिमिट्स भी होती हैं एफ आप कितना कम करते जाओगे कोई तो लिमिट होगी मतलब जो मैग्निफिकेशन होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में वो लिमिटेड हो जाता है देर इज अ लिमिटेशन इन दैट इसलिए हम यूज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और यहां पे आप ज्यादा मैग्निफिकेशन पा सकते हैं ऐसा कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा पहले एक ऑब्जेक्टिव लिया यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा एक मैग्निफिकेशन इन भाई साहब से करा लिया तो ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट है वो आपको थोड़ा मैग्निफाई होकर मिल गया यहां पर इमेज बन के ये इमेज जो होती है वो आई के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है अब इमेजिन करो ये जो आई है ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है ऐसा मान लो आप तो इस सिंपल माइक्रोस्कोप को क्या पता कि पहले क्या हुआ इसको तो ऑलरेडी एक मैग्निफाइड ऑब्जेक्ट मिला हुआ है अब इसको और मैग्निफाई कर देगा ये तो आपको ज्यादा मैग्निफिकेशन मिल जाएगा डबल मैग्निफिकेशन मिलता है तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा यहां पे बेवकूफ बनाते हैं हम उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते कि भाई तेरी ना मैग्निफिकेशन लिमिटेड है हम उसके पहले दूसरा लेंस रख देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस पहले हम इन भाई साहब से थोड़ा सा काम पहले ही करा लेते हैं कि तू ना थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दे पहले ही ठीक है ये करके दे देता है अब सिंपल माइक्रोस्कोप पे लगता है भाई साहब मैंने तो इस बार ढेर सारा मैग्निफिकेशन किया बट उसको क्या पता ऑब्जेक्टिव की हेल्प ले रहा है वो है ना खैर जो भी है पहले हमने थोड़ा सा मैग्निफिकेशन करा लिया बाद में इस ऑब्जेक्ट को पकड़ाया सिंपल माइक्रोस्कोप को उसने और ज्यादा मैग्निफाई कर दिया हमारा फायदा सिंपल माइक्रोस्कोप भी खुश उसका भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ हमारा भी मैग्निफिकेशन बढ़ गया राइट एवरी चलिए अब इसको मैं पूरा डेराइव करने की आपको जरूरत नहीं है मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि आखिर कैसे आप यहां पे इक्वेशन से लिखेंगे ठीक है अब बेटा देखो अगर ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है आई को अगर हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप मानते हैं तो बताइए एक सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है अभी अभी पढ़ा है पांच मिनट भी नहीं हुए अभी तो या तो d बाई एफ होता है या तो वन प्लस डी बाई एफ होता है करेक्ट तो इसका मैग्निफिकेशन मुझे लिखना आता है इसका मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे आप इस लेंस का ऑब्जेक्टिव का v अपॉन u यही होता है क्या किसी भी लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v अपॉन u मिरर में होता है माइनस वी अपॉन यू सबको पता है क्या ये चीजें तो इसका v अपॉन u तो इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई अब देखो अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है मतलब कि इमेज कहां पे फॉर्म करनी है इनफाइनाइट पे तो बताइए आई पीस आपको क्या मैग्निफिकेशन देगा अब क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर रहा है ये मैग्निफिकेशन देगा डी अपॉन एफ अभी तो देखा था और ये कितना मैग्निफिकेशन देगा वी अपॉन यू ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में आपको लिखना पड़ेगा जो चीजें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में करी हैं, वो चीजें यहां पे करके दिखाना पड़ेगा मैं सिर्फ आपको ये फॉर्मुला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं अब जब आप एनसीआरटी उठाएंगे तो आपको एनसीआरटी आंखें नहीं दिखाएगा आपको नहीं डरा सकता है वो क्योंकि आपको चीजें पता है, है ना तो आप है, ये तो पता है मुझे ऐसे पढ़ोगे राइट पहले तो आप पढ़ते थे भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है इसमें समझ ही नहीं आ रहा क्या है अब आप बहुत अच्छी से समझ जाओगे और ये फॉर्मुला आप आसानी से डेराइव करके लिख सकते हैं राइट right एवरीवन चलिए तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये फॉर्मुला हो गया और अगर आप डी पे करते हैं एडजस्ट यानी कि इमेज आपको चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा आई पीस का जो कि एक माइक्रोस्कोप की तरह सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है वन प्लस डी अपॉन एफ बेटा ये एफ का क्या मतलब है सफिक्स ई क्यू लिखा हुआ है सफिक्स ई का मतलब है आई पीस है ना इजी समझ में आया ना चलिए बहुत अच्छे तो ये वन प्लस डी अपॉन एफ और वी बाई यू इसका मैग्निफिकेशन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं आप ठीक है चलिए इसके बाद आपके एनसीआर में दो तीन स्टेप्स और लिखे होंगे जहां पे सिर्फ लेंस फॉर्मूला यूज किया गया है आप वो पढ़ना एक बार ठीक है उसमें उसने क्या किया है एनसीआर में क्या किया गया है कि इसी फॉर्मूले को ना 
ट्यूब लेंथ के फॉर्म में लिखा हुआ है अब ये ट्यूब लेंथ क्या चीज होती है ट्यूब लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव इसको हम एल कहते हैं ठीक है इसको हम कहते हैं एल ट्यूब लेंथ उसके फॉर्म में भी एक फॉर्मूला आता है मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं बट आपका होमवर्क ये है कि आप इस स्टेप के बाद एनसीआरटी में दो तीन और स्टेप्स हैं और वहां से ट्यूब लेंथ को पिक्चर में लेके आते हैं वो आप करना खुद से ठीक है मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं उसका फॉर्मूला जो फाइनली आएगा वो ये आ जाएगा तो मैग्निफिकेशन को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ और ये जो वी बाई यू है ना उसको एल अपॉन एफ ओ लिख लेते हैं एल यहां पे क्या है ट्यूब लेंथ है और एफ ओ क्या है इसका आपका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है ठीक है ये बहुत छोटा सा स्टेप है बच्चों दो स्टेप का आप एक बार ट्राई करना आपसे हो जाएगा ठीक है तो यही फॉर्मुला देखो डी बाई एफ तो सेम रह जाता है v अपॉन यू को मिरर फॉर्मुला यूज करके माइनस एल अपॉन एफ नॉट लिख लेते हैं और वही चीज यहां पे भी v बाई यू बन जाता है माइनस एल अपॉन एफ नॉट वन प्लस डी बाई एफ रिमेन सेम गॉट इड एवरी वन चलिए बताइए कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या ये सीन हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का तो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की कहानी क्लियर है जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में कराई है तो आपके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बहुत इजी चीज होने वाली है ठीक है बहुत इजी केक है वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और एक बार एनसीआरटी अंकल को पूरी रिस्पेक्ट देते हुए अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है उसके बाद जब आपको आ गया तो फिर आप थोड़ा सा डिसरेस्पेक्ट कर सकते हो है ना थोड़ा तो ईगो आ ही जाता है इजेंट इट बट ठीक है ईगो नहीं आना चाहिए पढ़ाई में यस yes. मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पहले आपको डर लगता है एन से अब इस सेशन को अटेंड करके आप डरोगे नहीं उससे ठीक है चलिए एन चाचा एग्जैक्टली exactly. चलो नमूनो आगे बढ़ते हैं ना तो ये फॉर्मुला किसका हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेट्स मूव अहेड नाउ अब ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लास्ट चीज है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बेटा बिल्कुल सेम कहानी है एकदम वैसी की वैसी कहानी है बार बार वही चीज अगर मैं लिखता जाऊंगा बोर्ड में आप भी बोर हो जाओगे आपको भी मेंटी करना है मैं समझता हूं ये भी आप एक बार बस एनसीआर से रीडिंग मार लेना मतलब अगर आप स्टार्ट करते हैं एनसीआरटी पढ़ना पहले आप सिंपल माइक्रोस्कोप की एक बार रीडिंग मार लीजिए आप स्टेप्स देख लीजिए आपको डेजावू वाला मोमेंट आएगा कि आपको लगेगा भाई साहब आज ही चार बजे की क्लास ने गौरव सर ने ये सारी चीजें वही वही बोली थी जो यहाँ पे लिखी हुई है फिर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ोगे सेम फीलिंग आएगी फिर टेलीस्कोप आप एक बार जस्ट रीड मार लेना खुद से मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ठीक है तो देखिए ध्यान से यहां पे फॉर्मूला क्या क्या होता है टेलीस्कोप के केस में अच्छा टेलीस्कोप में अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा सीनारियो उल्टा हो जाता है यहां पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है है ना क्योंकि इसको ढेर सारी पैरल रेज लेनी पड़ती हैं क्योंकि टेलीस्कोप मतलब आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो उससे बहुत दूर में है वो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं इन्फाइनाइट मान सकते हैं उसे वहां से जब रेज आती है तो रेज पैरल आती है अब इतनी सारी पैरल रेज आ रही है तो आपको ऑब्जेक्टिव को बहुत बड़ा रखना पड़ता है तो एक चीज याद रखना टेलीस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द आई याद रह जाएगा बच्चों और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जस्ट उल्टा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसका फोकल लेंथ ज्यादा था आईपीस का ज्यादा था जबकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का ज्यादा है बाकी पूरा सेम है बच्चों यहां से एक बार आपको शॉर्ट हो जाता है इमेज का साइज उसके बाद आप आईपीस से करा लेते हैं रिफ्रैक्शन तो ये डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाकी पूरा एक एक कहानी रिमेन्स द सेम एक बार आपको बस एनसीआर से इसकी रीडिंग मार लेनी है सो दैट यू विल बी फाइन विद द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है ना अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी आप एक बार देख लो तो मैग्निफिकेशन माइनस एफ नॉट अपॉन एफ वही नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला और मैग्निफिकेशन माइनस एफ नॉट अपॉन एफ वन प्लस एफ बाई डी फॉर डी पे ठीक है ये फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अच्छा बेटा एक और चीज देखो यहां पर ट्यूब लेंथ यहां पर भी आता है अगर आपको ट्यूब लेंथ निकालना है तो आप सिंपली क्या करते हो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जो यहां कहीं पर आएगा प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई ठीक है ये फॉर्मुला याद रख लो सो ट्यूब लेंथ इज गिवन बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई अब बस आपको एक बार रीडिंग मारना है कि पहली इमेज हम कहां पे बनवाएंगे है ना वो सब आपको देखना पड़ेगा एक बार बस आप रीड मार लेना बच्चों ये फॉर्मुला याद रख लेना डन है क्या चलिए वेरी नाइस अब आगे बढ़ते हैं ना लेट्स मूव हेड नाउ सारे फॉर्मुला आपने स्क्रीन शॉट ले लिए क्योंकि क्या पता मिनटी में कोई क्वेश्चन आ जाए मैं आपको हिंट नहीं दे रहा हूं है ना क्या पता ऐसा हो जाए तो आप वहां पे फंस जाओगे तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से ले लो यार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से ले लो फिर करते हैं क्वेश्चंस है ना चलिए आ जाइए अब मेंटी पे तो बच्चों मै
कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हमने डिटेल में कर लिया है सिर्फ टेलीस्कोप मैंने आपको फॉर्मुला बताया है कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है तो बेटा अगर आपको कंसेप्ट सिखा दिया गया है आप एक बार बस एनसीआर रीड आउट करेंगे आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं अगर पढ़ाने लग जाऊंगा अभी आप बोर हो जाओगे मेंटी कर लेते हैं ठीक है सो डब्ल्यू पे जाइए और वहां पे आपको कोड यूज करना है थ्री नाइन डबल जीरो टू फोर आ जाओ प्लीज कैन यू टेल मी वेयर इज योर क्रॉस प्रोडक्ट लेक्चर क्रॉस प्रोडक्ट लेक्चर यू विल फाइंड इट इन मैग्नेटिज्म ओके मैग्नेटिज्म का जो पहला लेक्चर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट लेक्चर नंबर वन देर आई हैव स्पोकन अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट चलिए सब लोग आगे क्या मेंटी डॉट कॉम पे आइए और कोड रखना है थ्री नाइन डबल जीरो टू फोर चलिए देखते हैं कितने लोग आ चुके हैं सो ओके सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव एंड इट इज स्टिल काउंटिंग आ जाओ जल्दी से बच्चों सो दैट वी कैन स्टार्ट इट है ना चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आई बी स्टार्टिंग इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स वेटिंग फॉर प्लेयर्स चलो चलो एवरी फटाफट मेंटी डॉट कॉम पे जाना है आपको डब्ल्यू पे और आपको कोड यूज करना है थ्री नाइन डबल जीरो टू फोर Come on everyone. One one seven students are there. थोड़ा और वेट करते हैं ओके चलिए वॉट इज मैक नंबर मैक नंबर तो बेटा वैसे आपके सिलेबस में नहीं है बट इट टॉक्स अबाउट स्पीड ऑफ साउंड है ना तो सोनिक स्पीड सुपर सोनिक स्पीड ये सब आप मैक नंबर से पता करते हैं तो किसी भी चीज की स्पीड अगर साउंड की स्पीड से ज्यादा है सुपर सोनिक हो जाता है तो वो उस चीज के लिए होता है वो ठीक है वैसे वो आपके फ्लूड मैकेनिक्स में नहीं है इंजीनियरिंग में आता है ये सब ज्यादा डिटेल में ओके चलिए 156, 157 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड ऑलरेडी कमॉन एवरीवन फटाफट आ जाइए आपको जाना है www.menti.com पे आपको कोड यूज करना है 390024 एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा बेटा डोंट वरी ठीक है आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा व्हाट इज रेजोनेंस तरह तरह के अलग अलग चैप्टर से डाउट पूछ रहे लोग रेजोनेंस का बेसिक मीनिंग होता है जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाती हैं तो हम उसको बोलते हैं रेजोनेट हो गई चीजें अब रेजोनेंस बहुत जगह पढ़ते हो आप साउंड वेब में भी पढ़ते हो आप एलसीआर सर्किट में भी पढ़ते हैं रेजोनेंस ठीक है चलो फटाफट चलो इसको 200 कर दो वेन इट इज 200 हंड्रेड वी कैन स्टार्ट है ना सो वन सेवेंटी सेवन हैव ज्वाइंड ऑलरेडी हाँ जी बेटा टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप ये सब सिर्फ थ्योरी है आप एक बार एक और टाइप ऑफ टेलीस्कोप आपको दिया है वो रिफ्लेक्टिंग वाला जो होता है एक बार बस आप पढ़ लेना एनसीआर से दैट विल बी एन एफ राइट देर इज नो न्यूमेरिकल इन दैट ऑल्सो चलिए फाइन 186 आ चुके हैं कमॉन बच्चों आपको जाना है www.menti.com पे और आपको कोड वहां पे रखना है 390024 ओके एंड बच्चों ये टॉपिक जो आज हमने किया है सुपर इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए एज वेल एज नीट के लिए तो नीट में भी टेलीस्कोप पे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको जो फॉर्मुला मैंने बताया है उस पर एंड ऑल्सो यू कैन सी क्वेश्चन ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप डायरेक्टली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ओके यस कोई पूछ रहा है सर वन शॉट लेक्चर एनफ फॉर बोर्ड एग्जाम प्लीज बेटा एनसीआर तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा है ना हम आपको गाइड कर देंगे हम आपको बता देंगे पढ़ना कैसे है और जो क्रिटिकल टॉपिक्स है वो हम आपको क्लियर करके दे देंगे बट आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एनसीआर के साथ तभी आपका अच्छा रिलेशन बनेगा उसके साथ और तभी आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे है ना चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है स्टार्ट करते हैं बच्चों सो so, अच्छा यहीं से स्टार्ट करना है दो सौ चलो लेट स्टार्ट द क्विज कमान क्या टाइमिंग थी है ना द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू दैट ऑफ द आई पीस शॉर्ट एंड शॉर्टर देन दैट ऑफ द आई पीस ग्रेटर देन दैट ऑफ द आई पीस एंड फाइव टाइम्स शॉर्टर देन दैट ऑफ आई पीस चलिए एवरी वन कमॉन आखिरी टेन सेकेंड्स बाकी हैं। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस डूइंग वेल आपको मेंटी डॉट कॉम पर जाना है एंड यू हैव टू यूज द कोड थ्री नाइन डबल जीरो टू फोर कमॉन थ्री टू वन एंड टाइम इज अप चलिए देखते वाओ वन वन एट पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर अभी तो बताया था यार है ना जो ऑब्जेक्टिव होता है टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है आईपीस से बट फिर भी यहां पे 61 नमूने हैं और यहां पे 21 नमूने हैं इधर भी पांच नमूने हैं फाइव टाइम्स शॉर्टर मतलब देखो हद हो गई है हद होती है फाइव टाइम्स कहां सीखा था ऐसा कुछ कि फाइव टाइम्स ही होगी हमेशा 
अच्छा खैर ठीक है जो भी है इक्वल टू दैट ऑफ द आई तो गलत था शॉर्टर भी गलत था सी इज द करेक्ट आंसर राइट चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कितने लोगों ने आ, सही आंसर देके अपनी जगह बनाई है लीडर बोर्ड के अंदर ओके okay, सो so, फटाफट से एक बार देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ पे नरेंद्र मोदी ओके okay, मयूख तुषार प्रतीक मोदी जी वॉटसन चार्ली रूपा द्वैपयन खुशी एंड आई एम वंश ओके गुड जॉब गुड जॉब एवरीवन अभी तो पहला क्वेश्चन था और भी क्वेश्चन करेंगे है ना चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आ जाइए फटाफट यस टू वन नाइन आर गिविंग द आंसर दिस टाइम सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ फाइव मीटर फाइव सेंटीमीटर फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करके फाइनल इमेज डी पे बनाई जाए तो मैग्निफिकेशन क्या होगा सिक्स होगा फाइव होगा टू होगा या फिर वन होगा फोर ऑप्शन काफी टाइम दिया है इस बार ठीक है आराम से ट्राई करो सिंपल क्वेश्चन है ट्राई इट एवरी वन सिक्स फाइव टू और वन वट इज द आंसर फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ फाइव सेंटीमीटर एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन चलिए फाइव फोर थ्री टू एंड वन चलिए टाइम इज अप देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है वाओ कुछ गड़बड़ है क्या यहां पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वन प्लस डी अपॉन एफ डी की वैल्यू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव बाई फाइव 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 प्लस वन सिक्स वाह बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे कहां की टिकट कराएं आपकी बताइए आई की वेबसाइट आप चेक कर लीजिए हो सके तो इंडिगो की फ्लाइट की भी आप चेक कर लीजिए और बनारस बिल्कुल हो आइए आप लोग सबके सब 120 लोगों ने आंसर दिया है फाइव बेटा ये कब होता है ये आंसर फाइव कब होगा आंसर जब इमेज बनती है इनफाइनाइट पे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सर मेंटी 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 करा दो सर और जब मेंटी कराता हूं तो सेंटी हो जाते हो गलत आंसर दे देते हो इसलिए जब टीचर पढ़ा रहा है तो फोकस कर लो ना भाई मेंटी तो करा ही देंगे सर कहां चले जाएंगे सबके सब बोल रहे थे सर मेंटी कराओ सर मेंटी कराओ नहीं पढ़ना सर मेंटी करा दो अब लो है ना तो फाइव आंसर देके बैठ गए आप लोग 120 लोग अभी अभी आपको पढ़ाया है है ना थोड़ी देर पहले पढ़ाया है इतनी थोड़ी देर पहले की बातें भी आप लोग याद नहीं रहते खैर ये आंसर कब आता बताओ जब इमेज कहां पे फॉर्म करते आप जब आप इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म करते हैं तब आता है डी बाई एफ फॉर्मूला ट्वेंटी फाइव बाई फाइव है ना हाँ हो गई शांति अब चलो आगे बढ़ते हैं कितने लोगों ने दिया है सही आंसर चलो देखते हैं सबके सब नमूने यहां पर चलो देखो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर तो ये है आपका लीडर बोर्ड एंड लीडर बोर्ड पे सबसे ऊपर आ चुके हैं द्वैपयन गुड जॉब गुड जॉब बहुत बढ़िया विकास वीर इज देयर जीस मयूख एच पी रंजन आई एम वंश वॉटसन रूपा एंड मीत राज चलिए क्या चल रहा है फोकस करो बच्चों सो रहे हो क्या अभी अभी खाना मिला है क्या पेट भर के और उसके बाद सोने का मन कर रहा है देखो निन्नी ले लेना क्लास के बाद में ठीक है अभी थोड़ा सा फोकस कर लो आप लोग राइट चलो लेट्स मूव अहेड नाउ टू थर्टी वन लोगों ने इसका आंसर दिया था कमन एवरीवन आंसर फास्ट ओके प्रतीक्षा गुड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आई इन कहां पर अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आई और जो लोग अभी आए हैं यू हैव टू गो टू द मेंटी डॉट कॉम डब्ल्यू 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 डॉट मेंटी डॉट कॉम और आपको कोड रखना है थ्री नाइन डबल जीरो टू फोर कमन एवरी वन सिर्फ दस सेकेंड बाकी हैं मोर देन टू हंड्रेड हैव ऑलरेडी आंसर्ड चलिए चलिए थ्री टू एंड वन ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वैसे टेलीस्कोप है ना चलिए वेरी नाइस nice. ये पहला क्वेश्चन भी था मेंटी का और ये तीसरा क्वेश्चन भी है मेंटी का सो so, चलो एटलीस्ट 135 थर्टी फाइव हैव गिवन द करेक्ट आंसर बाकी लोग तो आंखें बंद करके ऐसे तुक्का मार रहे हैं राइट खैर चलो ठीक है सो सी विल बी द करेक्ट आंसर टेलीस्कोप में ऐसा होता है कि अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव बेटा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लिया था याद है क्या सो दैट्स वाई अपर्चर उसका ज्यादा होता है आई के कंपेरिजन में है ना चलो भाई आगे बढ़ते हैं देखते हैं इस बार क्या सीन है आपके लीडर बोर्ड का And such questions are easy, but they are very much important, है ना और ये questions तो NEET में भी आते हैं ऐसे वाले questions। तो अभी अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आ चुके हैं HP, good job, good job, 
जीवस इज देयर दयपयन विकास आई एम वंश वॉटन रंजन ये आ गया फिर से रंजन ओके एंड तंजिमा रूपा एंड लवलीन आर देयर है ना चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं है ना रंजन गौरव सर लवर वाओ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कमान द क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर व्यूविंग एन ऑब्जेक्ट इज बेटा इसमें तो ना मतलब 100% सही आंसर अगर नहीं आए ना मतलब मैं सच में तुम्हें घसीट के लेके जाऊंगा बनारस ठीक है और गंगा में डुबाऊंगा मैं खुद चलो बताओ क्या आंसर है इसका क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर व्यूविंग एन ऑब्जेक्ट इज चलिए बताइए सब लोग ये सिर्फ ये चेक करने के लिए दिया गया है कि आप लोग आंखें बंद करके आंसर करते हुए आंखें खोल के सो थ्री टू वन एंड द टाइम इज अप नहीं डूबने दे दूंगा मैं निकाल लूंगा हमारा काम आपको डूबने से बचाना है राइट चलिए वेरी गुड वन नाइनटी सेवन हैव गिवन द करेक्ट आंसर एंड अभी भी कुछ नमूने हैं इधर उधर फैले हुए हैं ना पूरी देश और दुनिया में बट ठीक है सही आंसर है ज्यादातर लोगों का गुड जॉब एवरी वन वन नाइनटी सेवन है करेक्ट आंसर ट्वेंटी फाइव होता है इसका आंसर ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन ना एक बोनस क्वेश्चन होगा उसमें तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है मतलब उसमें तो मुझे सच में देखना है कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है और मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि किसने किसने सही आंसर दिया वहां पे आपको ऑनेस्टली आंसर करना है लास्ट क्वेश्चन में ठीक है चलिए सबसे पहले एक बार जल्दी से लीडर बोर्ड देख लेते हैं भाई सो इन लीडर बोर्ड वी हैव एच पी स्टिल ऑन द टॉप गुड जॉब गुड जॉब जीवस इज देयर द्वैपेन इज देयर वंश हैव गिवन द फास्टेस्ट आंसर ही हैज गिवन द फास्टेस्ट आंसर विकास वॉटसन रंजन रूपा लवलीन एंड पूजा सेरनी भाई साहब सेरनी नाइस चलिए आगे बढ़ते हैं है ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आ जाओ बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ठीक है इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ ट्वेंटी आई पीस ऑफ फोकल लेंथ टू सेंटीमीटर देन द मैग्निफिकेशन इज थाउजेंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब इज ट्वेंटी पॉइंट जीरो टू मीटर इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड ऑल ऑफ दब कौन सा सही आंसर है और वही करना है हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला सीन लेना है है ना चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का हम्म कमॉन एवरी वन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट मैग्निफिकेशन थाउजेंड होगा लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ट्यूब ट्वेंटी पॉइंट जीरो टू मीटर होगा इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड या फिर ऑल ऑफ दब अरे वाह फोड़ दिया फोड़ दिया अरे बाबा बहुत अच्छे वेरी नाइस डी आंसर दिया तुम लोगों ने इसका तुमने टेलीस्कोप का क्वेश्चन फोड़ा है मतलब आई एम वेरी हैप्पी मुझे लग रहा था यहाँ पे तो पांच दस ही करेक्ट आएंगे बाकी मेजोरिटी तो कहीं और ही पाई जाएगी बट वेरी गुड एवरी वन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट तो डी वॉज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अब आर करेक्ट आपको मैं इसका कैलकुलेशन दिखा देता हूं जल्दी से एक बार ठीक है आपसे क्या क्या पूछा गया है मैग्निफिकेशन पूछा गया है आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द ट्यूब और आपसे पूछा गया है क्या इमेज इन्वर्टेड होगी तो वो तो सही है इमेज देखो इन्वर्टेड ही आती है इसकी है ना तो वो तो सही है बिल्कुल पॉइंट सही है मैग्निफिकेशन का फॉर्मुला ये था एफ नॉट अपॉन एफ ई ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपको टू मीटर गिवन है और आई पी इसका टू सेंटीमीटर गिवन है टू सेंटीमीटर को आप जैसे ही मीटर में कन्वर्ट करके रेशियो लोगे तो या फिर चलो टू को आप कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में तो टू थाउजेंड अपॉन टू दैट इज थाउजेंड तो मैग्निफिकेशन दिख गया आपको थाउजेंड है ना वैसे ही आपको बताया था मैंने ट्यूब लेंथ होता है एफ ओ प्लस एफ ई एफ ओ है टू मीटर और एफ ई है जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर तो वहां से आपको एड करके आंसर मिल जाएगा ये इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन है ठीक है सो लेंथ ऑफ द ट्यूब इज एफ ओ प्लस एफ ई ये आंसर है मैग्निफिकेशन का ये आंसर है और ये इन्वर्टेड ही तो होता है, है ना गुड जॉब एवरी वन आई एम रियली हैप्पी कि वन वन नाइन लोगों ने सही आंसर दिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू डिक्लेयर द विनर चलिए देखते हैं कौन जीता है आज हमारा मेंटी तो लेट्स सी मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन दिल थाम के बैठ जाइए और हमारे विनर है आज आ जाओ आ जाओ हमारे विनर प्यारे विनर यस इट्स लोडिंग एंड एच पी वाओ वेरी नाइस एच पी आप अपना नाम तो बता दीजिए एक बार बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन गुड जॉब गुड जॉब सच में फोड़ा है आज तो कॉन्ग्रेचुलेशन एच पी बहुत बढ़िया 4820 पॉइंट के साथ एच पी टॉप पे हैं अच्छा पीछे ये आपको बाकी नाम भी दिखाई देते हैं तो वॉटसन भी थे यहाँ पे विकास रंजन द्वैपयन जीस वैष्णवी दुर्गा 
मिस्टर टैको एंड वैष्णवी क्या बात है वेरी नाइस वेरी नाइस गुड जॉब एवरीवन नाइस एच पी किन का नाम क्या है हिमाचल प्रदेश है क्या मतलब चलो ठीक है जो भी है हार्दिक पांड्या <laughs> सही है भाई क्रिकेट तो खेलने मिल नहीं रहा कम से कम जाके फिजिक्स का मेंटी ही टॉप कर दो है ना ये भी सही लॉजिक है हार्दिक पांड्या जी चलिए खैर आगे बढ़ते हैं ओके आगे क्या बढ़ना है वैसे हो गया तो आज बच्चों हमने फिनिश कर लिया है पूरा का पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और यस प्रतीक्षा कांग्रेट्स एवरीवन तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने पूरा कर लिया बच्चों सारे टॉपिक्स अच्छे से आप पढ़ लेना आई विश यू लक इन योर एग्जामिनेशन और यहां से क्वेश्चन आपको पता होगा आता ही है चाहे जमीन इधर से उधर हो जाए यही होता है क्या डायलॉग चलो ठीक है जो भी है तो आएगा ही इससे क्वेश्चन ठीक है या तो सिंपल माइक्रोस्कोप आएगा या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा या तो टेलीस्कोप आएगा एनसीआरटी के साथ दोस्ती कर लो आज घर जाते ही मतलब घर पे ही हो वैसे आप लोग और जो मैंने पढ़ाया है वो बेसिक्स आपके क्लियर हैं बेसिक्स का यूज करके आपको सिर्फ और सिर्फ बुक की रीडिंग मारनी है एक बार ठीक है चलिए बहुत अच्छे एंड फाइनली बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें ये हमारा प्ले आपको मिल जाएगा सारे के सारे वन शॉर्ट वीडियोज का और प्ले के लिए जो लिंक है वो आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है डू चेक इट आउट ऑल्सो ट्वेल्थ का क्रैश कोर्स चल रहा है वेदांतु में सो इफ यू फील आपका कोई टॉपिक बहुत ज्यादा वीक है ट्वेल्थ का बोर्ड्स के लिए एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर दैट रियली नाइसली तो आप ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जी जी नीट इज द कूपन कोड और ये आपका लिंक है उसके लिए दिस इज द डिस्काउंटेड प्राइज एट विच यू कैन ज्वाइन ओके एंड येस टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ बातें करते हैं है ना सो हियर यू कैन इंटरक्ट विथ हस एंड ऑल्सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन नीट वेदांतु मेड ईजी जो अब एक सिर्फ नाम नहीं है एक स्टेटमेंट बन चुका है ये है ना सबसे बड़ा चैनल बन चुका है नीट के लिए देश का आपने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू इट ओके एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो छोड़ने से पहले लाइक करना मत भूलना ठीक है हिट द लाइक बटन एंड वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास सो दिस इज गौरव गुप्ता साइनिंग ऑफ ऑल द बेस्ट बच्चों फोर दो अच्छे से पढ़ाई करो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ अनदर वन शॉट वीडियो बाय एवरी वन सी यू